அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஓப்பனிங் செஷன் நேரில் வந்துட்டு டென் தேர்ட்டிக்கே வர வேண்டிய லைவ் நேரில் லெவன் ஓ கிளாக் லெவன் ஓ கிளாக் வர ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கண்டி வெயிட் பண்ணிக்கிறது தான் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களோட ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு பட் ஆனால் இப்போ தான் வந்துட்டு கன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங் மூணு மணிக்கு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க மூணு மணிக்கு ஸோ அந்த இதோட கன்ஃபர்மேஷன் கிடை அந்த இதோட கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிற கண்டிதா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் லைவ் வந்துட்டு டிலே பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுது அதே நேரத்தில் நேரத்தோட மார்க்கெட்லேயே வந்துட்டு ஈவினிங் செஷன் மா மா மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற அனாலிசிஸ்லேயே வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஆசியன் மார்க்கெட் யூஎஸ் மார்க்கெட் பார்த்தோம் அமெரிக்கன் மார்க்கெட்டும் ஆசியன் மார்க்கெட்டும் பொறுத்தவரை ஒரு பெரிய டவுனில் தான் மார்க்கெட் வந்துட்டு போய்கிட்டு இருந்தது ஸோ அந்த இதோட இம்பாக்ட் என்னோட மார்க்கெட்டில் நம்மளோட பார்க்க முடிஞ்சது மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதே ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பனிங் தான் என்னோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டோட ஓப்பனிங்கே ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பனிங் தான் பன்னெண்டாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற செஷனில் தான் ஓப்பன் ஆச்சு கண்டினியூஸ்லி ஃபால் டவுனுக்கு அப்புறம் இப்போ ஒரு கன்சிடரேஷன் லெவலில் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கும் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பத்துல இருந்து பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூறு பிரேக் பண்ணி மார்க்கெட் வந்துட்டு பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஆறு ஸோ நேர்லி மார்க்கெட் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஒரு பெரிய ஃபால் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த டுவெல் ஓ கிளாக் அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப்ஐயோட இன்ஃப்ளோ அதிகபட்சம் ஆசியன் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் கண்டிஷன் வரல அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் என்னோட மார்க்கெட் நிஃப்டி வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஃபால் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு அதே நேரத்தில் டே சார்ட்டை பொறுத்தவரை எம்பேட்டர் நேரில் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த கண்டினியூஷன் லெவலை வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு எடுத்துக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் வந்துட்டு நிஃப்டி வந்துட்டு பெரிய லெவலில் வந்துட்டு ஒரு வீழ்ச்சி அடைகிறதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் ஸோ நேரில் என்னோட செக்ஷனில் மார்க்கெட் வந்துட்டு இந்த செக்ஷன் மூவ்மெண்ட்டை பொறுத்து ரெண்டாவது எஃப்ஐயோட இன்ஃப்ளோ வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா கூட மார்க்கெட் இப்போ பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஆனால் மார்க்கெட் ஒரு கேதரிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய லெவலில் வீழ்ச்சி அடைகிறதுக்கு தான் இப்போ இருக்க கண்டிஷன் வச்சுட்டு மார்க்கெட் கண்டினியூஸ்லி டவுன் செக்ஷன் அந்த கன்சிடரேஷன் பிரேக் அவுட்டும் டவுன் செக்ஷன் ஆகுது ரிட்டன் பண்ணாயிரத்தி இரநூறு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணாலே மார்க்கெட் இன்னைக்கு பெரிய லெவலில் ஃபாலோ வாய்ப்புகள் இருக்குது பன்னாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஏழுலேருந்து எண்பத்தி எட்டு இந்த செக்ஷனை மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒரு பெரிய ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை நிஃப்டி பிஎஸ்சி பேங்க்ஸோட சப்போர்ட் வந்துட்டு அவ்வளோ தூரம் இன்றைக்கி கிடைக்கல அப்படிங்கிறது தான் நேர்லி பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மகா பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கனரா பேங்க் இந்த நாலு செக்டர் மட்டும்தான் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டர்னில் இருக்குது பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒன்று புள்ளி பதினஞ்சு சதவீதம் மட்டும் பாசிட்டிவ் அப்டர்ன் ஆனால் வந்துட்டு அதை தவிர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஎஸ்பி ஐஓபி யூகோ பேங்க் பேங்க் ஆஃப் பரோடா இந்த ஷேர்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்தியன் பேங்கை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் வந்துட்டு இன்னும் அந்த ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவை பிரேக் பண்ணி மூவ் ஆகிறதுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ நேர்லேயே அந்த ஷேர்ஸை வந்துட்டு பார்த்து ப்ராசஸ் பண்ணுங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பேங்கை பொறுத்தவரையும் சேம் கண்டிஷன் தான் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் லோவை ரிட்டன் வந்துட்டு பிரேக் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மட்டும்தான் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லாமல் வந்துட்டு மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை பசிங் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிடிசி இந்தியா ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் ரேல்வே பார்த்தோம்னா மூணு பர்சன்டேஜ் அளவு இன்ட்ராடேல மட்டும் இன்னைக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரன் ஹிந்திஜா குரூப்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்மல் பிட் ஃபார் ஏ ஜெட் ஏர்வேஸ் இதை வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த இதோட தாக்கம் இருக்கும் நேர்லி மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஃபால் நடக்கிறதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதான் பேஸ் ஒன் பேஸ் ஒன் யூஸ் அண்ட் சைனா ட்ரேல பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா பேஸ் ஒன்லோட சைன் ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ மெகாமணி ஆர்கனைஸ் ஆர்கனைஸ் சம்மந்தமாக வந்துட்டு எந்த ஒரு அப்டேட்டுமே இப்போ வரும் இல்லை ப்ரோ இல்லையா அந்த நியூஸ் இம்பேக்ட் வந்துட்டு பெரிய அளவில் எதிர்பார்க்குறோம் பட் ஆனால் அதோட இம்பேக்ட் அந்த இதோட எனி அப்டேட் இம்பேக்ட் வந்துட்டு இப்போதைக்கு இல்லை ப்ரோ முகமட் இப்போ இருக்கிற பேட்டர்ன் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் மினிட் ப்ரோ மார்க்கெட் என்றைக்கு முறை இப்போ வர மட்டுமே ரெண்டு ரூபா முப்பது பைசா டவுனில் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ப்ரோ நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டர்னில் இந்த அஞ்சு ந
ஜி லிமிடெட்டை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு அப் அண்ட் டவுன் செக்ஷனில் தான் அப்புறம் மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டு இருந்தது நேர்லி மார்க்கெட் நேற்று க்ளோஸிங்கை விட வந்துட்டு ரொம்ப டவுன் முன்னூற்றி மூணு ரூபாலேருந்து இப்போ முன்னூற்றி ஒன்று பத்து அப்படிங்கிற செக்ஷனில் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நம்மளோட டார்கெட் பிரைஸ் நம்ம சொல்லியிருந்த பிரைஸிங் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முந்நூறுவா நாற்பத்தி அஞ்சு பைசா கீழே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே வந்துட்டு ஷார்ட்டிங் பொசிஷன் எடுக்கலாம் இப்போ முந்நூற்றி மூணு ரூபாய் கீழே போனாலே இப்போ முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு முந்நூற்றி நாற்பது நேர்லேயே வந்துருச்சு ஸோ இந்த லைவிங் செக்ஷன்லேயே வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஸோ நேர்லேயே மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு ஃபால் டவுன் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு இன்னைக்கு பொறுத்த வர ஸோ ரிட்டர்ன் அந்த செக்ஷனை வந்துட்டு முந்நூ முந்நூறுவாய்க்கு கீழே பிரேக் அவுட் பண்ணாலே வந்துட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் டார்கெட்டாக வந்துட்டு நேர்லி இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு இந்த செக்ஷன் மட்டும் வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ ஜி லிமிடெட்டை பொறுத்த வரை அப்சைடில் இன்னைக்கு பொறுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் குறைவு ப்ரோ மார்க்கெட் டெப்த் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு நெகட்டிவ் கண்டிஷனில் மூமெண்ட்ஸில் இருக்குது பட் ஆனால் கன்சிடரேஷன் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நேர்லி இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்போதுலேருந்து முந்நூற்றி மூணுக்குள்ளே தான் இருக்குது இப்போ கன்சிடரேஷன் இந்த ரெண்டு செக்ஷனில் எந்த செக்ஷனில் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணாலும் ஒரு பெரிய அப் டவுன் இல்லை பெரிய ஃபால் வந்துட்டு நடக்கிற வாய்ப்புகள் இருக்கும் எந்த ஒரு இம்பாக்ட் நியூஸும் ஜி லிமிடெடில் இல்லாத ஒரு காரணத்தில் மார்க்கெட் பேட்டர்ன் வைஸ் தான் மார்க்கெட் மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது ஓகே டிசிஎஸ் நேற்று அமெரிக்கன் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ஐடி செக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஐடி வாங்கியிருக்கு ப்ரோ அந்த ஒரு காரணம் ஐடி செக்டர் ஷேர்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் தான் நேர்லி நிஃப்டி ஐடியை பார்த்தோம் அப்படின்னா அறுபத்தி ஏழு புள்ளிகள் டவுன் ஆகி தான் மார்க்கெட் வந்து ப்ராசஸ் ஆகுது என்னோட வீடியோ எப்படி இன்னைக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற வீடியோல வந்து டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஐடி செக்டர்ஸ் நாளைக்கு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு டவுன் செக்ஷனில் இருக்க அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் ஐடி செக்டர்ஸ் தான் பெரிய ஐடி நடத்து வாங்கியிருந்தது இரநூறு புள்ளிகளுக்கு மேலே டவுட் டவுன் ஆகிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக இருந்தது வந்துட்டு ஐடி செக்டர்ஸ் தான் ஸோ அந்த ஒரு காரணம் மார்க்கெட்டில் இன்னொரு நம்மளோட பங்கு சந்தையிலும் வந்துட்டு அதை பார்க்க முடியுது ஸோ நேர்லி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபாய் ஓப்பன் ஆன ஸ்டாக்ஸ் பத்து ரூபா டவுன் ஆகி இப்போ ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நேரில் இந்த செக்ஷனில் நீங்கள் பயங்க ஆப்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னாலுமே வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி எண்பத்தி மூணு ரூபாய்க்கு மேலே போனால் மட்டும் தான் நீங்கள் பயங்க ஆப்ஷன் எடுக்க முடியும் ஷார்ட் ஆப்ஷனை பொறுத்த வர ரெண்டாயிரத்தி எழுபது எழுபது ரூபா எழுபது பைசா கீழே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே வந்துட்டு செல்லிங் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் ப்ரோ செல் பண்ணி பை பண்ணலாம் டிசிஎஸை பொறுத்த வரை நேற்று ஐடி செக்டர்ஸை பொறுத்த வரை யூஸ் மார்க்கெட்டில் சொல்ல வந்துட்டு பெரிய டவுன் அந்த செ அதனால தான் ஓகே சிஎஸ்பி பேங்க் சிஎஸ்பி பேங்கை பொறுத்த வரை மார்க்கெட் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் டவுன் செக்ஷன் தான் ப்ரோ நேர்லேயே வந்துட்டு மார்க்கெட் முந்நூறுவாவில் ஓப்பன் ஆன ஸ்டாக்கு ஐபிஓ வரும்போதே சொல்லியிருந்தோம் அந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு ஐபிஓ அப்ளை பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணியிருந்தோம் ஐபிஓ வந்துட்டு அப்ளை பண்ண வேணாம் நம்ம ஐபிஓ மோஸ்ட்லி வெயிட் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட் இமீடியட் அப்பு கிடைச்சாலுமே ஒரு பொசிஷன் கிடைக்கிறப்ப எவ்வளோ வந்துருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சிஎஸ்பி வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நேர்லேயே முந்நூறுரூவாவில் இருந்த ஸ்டாக்ஸ் இப்போ இரநூத்தி இருபது ரூபா சம்திங் நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு சம்திங் வந்துட்டு ஐபிஓ இருந்தது கண்டினியூஷன் ஃபால் டவுனில் இருக்கிறது தான் ப்ரோ அந்த ஷேர்ஸ் வாய்ப்பில் இருக்கு ஏன்னா அதோட ஆப்ரேஷன் செக்டர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப வீக் வீக்கான செக்டர்ஸ் ஸோ அந்த ஒரு காரணம் தான் ஐபிஓ ஓப்பன் ஆனது இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சில் ஆரம்பித்தது ரிட்டன் பார்த்தோம்னா முந்நூற்றி பதினோருவா வர அந்த அந்த டேலே வந்துட்டு ஹையாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா கண்டினியூஷன் ஃபால் டவுன் ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு கம்பா மிட் ஆஃப் த சிஸ்டன் வந்துட்டு அப் அண்ட் ஆச்சு இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வர அதுலேருந்தே பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் ஸ்லோலி டவுன் தான் இப்போ மார்க்கெட் வந்துட்டு இரநூத்தி பதினேழு ரூபாய் மட்டும் பிரேக் அவுட் பண்ணுச்சு இரநூத்தி பதினேழு ரூபா இரநூத்தி பதினேழு ரூபா அஞ்சு பைசா மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணுச்சுன்னா ஒரு பெரிய ஃபால் நடக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ சிஎஸ்பி பேங்கை பொறுத்தவரை அது என்ன காரணம் அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் சைஸ் வந்து ரொம்ப வீக் ஆறு மாதமாக தான் வந்துட்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு காரணம் அந்த காரணத்தில் தான் சிஎஸ்பி பேங்க்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ டவுன் ஓகே சிஎஸ்பி பேங்க் என்னை பொறுத்தவரை வந்துட்டு இப்போதைக்கும் அந்த ட்ராப்பில் இருக்கிறதுக்கு தான் அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் அப் அண்ட் போர்ஷன்ஸ் போகிறது ரொம்ப வாய்ப்புகள் ரேர் தான் இன் பிட்
இந்த கன்சிடரேஷன் லெவல் வந்துட்டு நேர்லி நூற்றி ரெண்டு ரூபா தொண்ணூத்தாறு பைசாலேருந்து நூற்றி ரெண்டு ரூபா முப்பது பைசா அந்த செக்ஷனில் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் ஷார்ட் ஆப்ஷன் எடுக்கணும்னாலும் நூற்றி ரெண்டு ரூபா அஞ்சு பைசா வர வெயிட் பண்ணி ஆகணும் பைங் ஆப்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் நூற்றி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் பை போனால் எண்பது பைசாலேருந்து ஒரு ரூபாயை டார்கெட்டாக வச்சு அந்த ஷேர்ஸை வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணலாம் ப்ரோ என்ஓசிஎல் ஷேர்ஸை பொறுத்த வர இந்த செக்ஷனில் மட்டும் இன்ட்ராடேவை ஹேண்டில் பண்ணலாம் பின்பற்றோ சார் செல்வகுமார் அந்த சாருங்கிற வார்த்தை வந்துட்டு வேணாம் நெல்லி வந்துட்டு நம்ம இதில் எல்லாமே ப்ரோ தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நெல்லி வந்து ப்ரோ பிரதர்னே அப்படியே யூஸ் பண்ணும் சார் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துட்டு கேள்வி கேட்கறதுக்குரிய இதை வந்துட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஓகே ஹின்பெட்ரோ இன்ட்ராடேக் இன்னைக்கு பொசிஷனுக்கு தானே ப்ரோ கேட்குறீங்க என்ஓசிஎல் லாங் டேர்ம் கேட்குறீங்களா இன்ட்ராடே பொசிஷனுக்காண்டி கேட்குறீங்களா லாங் டேர்ம் பொசிஷன் அப்படின்னா வந்துட்டு என்ஓசிஎல் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டு அந்த நூற்றி நாலு ரூபா நூற்றி அஞ்சு ரூபா இருபது பைசாக்கு மேலே மூவ் ஆனாலே வந்துட்டு லாங் டேர்ம் பொஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ நேரிலே ரிவர்ஸ் ட்ரெண்டை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் அந்த கன்சிடரேஷன் லெவலையும் பிரேக் அவுட் பண்ணிவிடும் நூற்றி எட்டு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரிட்டர்ன் வந்துட்டு நூற்றி இருபத்தி நாலு ரூபா வர மூமெண்ட்ஸில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த கன்சிடரேஷன் லெவல் வந்துட்டு நூற்றி எட்டு ரூபா நூற்றி அஞ்சு மொதல் வந்துட்டு நூற்றி மூ நூற்றி அஞ்சு ரூபா எண்பது பைசா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நூற்றி எட்டு ரூபா இருபது பைசா இந்த செக்ஷனை மார்க்கெட் மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட்டோட அடுத்த டார்கெட் பார்த்தோம்னா நூற்றி பதிமூணு அதுக்கு அடுத்த டார்கெட் நூற்றி இருபத்தி மூணு தான் இந்த செக்ஷன் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் ரன் கன்ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே லாங் டேர்ம் அப்படின்னா நீங்கள் நூற்றி எட்டு ரூபாய்க்கு மேலே வந்துட்டு பை பண்ணுங்க ப்ரோ நூற்றி இருபத்தி மூணாம் ஷார்ட் டேம் ஷார்ட் டேம் டார்கெட்டாக வச்சு லாங் டேர்மை பொறுத்தவரை நூற்றி நாற்பது ரூபாய் டார்கெட்டாக வச்சு மட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ மார்க்கெட் வந்துட்டு கண்டினியூஸ்லி டவுனுக்கு அப்புறம் இப்போ ஒரு கன்சிடரேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த நூற்றி இருபத்தி மூணு ரூபா நூற்றி எட்டு ரூபாயில் பை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம்க்கு பை பண்ணலாம் நூற்றி இருபத்தி மூணு ரூபாய் டார்கெட்டாக வச்சு அதே நேரத்தில் இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபா நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபா எண்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு டபுள் பாட்டம் இயரில் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிடும் டே சாட்டில் ஸோ அந்த செக்ஷனில் மார்க்கெட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நேரில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் மார்க்கெட் வந்துட்டு நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபாய் மார்க்கெட்டாக இதை வச்சு டார்கெட்டை வச்சு நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் ஸ்டாப் லாஸ் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை ரொம்ப முக்கியம் என்ஓசிஎல் ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை ஓகே ஹின்பெட்ரோ ஓகே ஹின்பெட்ரோவரை பொறுத்தவரை இந்த டிசம்பர் மந்த்லேயே வந்துட்டு ஒரு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் தான் ப்ரோ நேரில் ஒரு டவுனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் நேரில் இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு ரூபா தொண்ணூறு பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே வந்துட்டு பைங் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் ஷார்ட் டேர்ம்க்கு முந்நூற்றி நாலு ரூபாய் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் செகண்ட் டார்கெட் முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஸ்டாப் லாஸாக வந்துட்டு இரநூத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஸ்டாப் லாஸாக வந்துட்டு பை பண்ணலாம் இரநூத்தி ஆமாம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஸ்டாப் லாஸை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் லாஸ் நீங்கள் இன்னும் ரொம்ப ஸ்டாப் லாஸ் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு வந்துட்டு ஸ்டாப் லாஸை வச்சு மார்க்கெட்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் நேரில் மார்க்கெட் பாசிட்டிவ் டாப் ரெண்டு கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா இரநூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு எழுவத்தி எழுவத்தி நாலு தொண்ணூறில் பை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு ஸ்டாப் லாஸாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஓகே அலகாபாத் பேங்க் ப்ரோ ப்ரோ அலகாபாத் பேங்கை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் தான் ப்ரோ மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஸ்லி டவுன் செக்ஷன் தான் நேர்லி வந்துட்டு மறுபடியும் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் லோ வந்துட்டு பிரேக் பண்ண அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நேர்லி இப்போதைக்கு வந்துட்டு பயங்க ஆப்ஷன் வந்து அதில் மேக் பண்ண வேணாம் இன்ட்ராடேவை பொறுத்தவரையும் அது ரொம்ப கன்சிடரேஷன் லெவல்லேயே இருக்கும் அவ்வளோ தூரம் ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ண முடியாது ஸோ நேர்லி வந்துட்டு அந்த ஸ்டாக்ஸை வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பை பண்ணலாம் ப்ரோ அவசரப்படும் ஆனால் அலகாபாத் பேங்க் ப்ரோ பொஷன் மேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சம்சுதீன் முகமது சம்சுதீன் அந்த அலகாபாத் பேங்கை பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா ஸோ ரிவர்ஸ் ரேட் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல பட் ஆனால் அலகாபாத் பேங்க் வந்துட்டு இப்போ கன்சிடரேஷன் லெவலில் தான் இருக்கு இருபது ரூபாய்க்கு மேலே போனால் கூட வந்துட்டு ஏதாவது பாசிபிலிட்டிஸ் இரு
ஓகே செல்வகுமார் ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரோ நேர்லி அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் நேர்லி இந்த மார்க்கெட் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் நாற்பத்தி நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் நிஃப்டி அண்ட் சென்செக்ஸ் நிஃப்டி பேங்க் மூணுமே வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவேஷன் மூமெண்ட்டில் இருக்குது ஆனால் நமக்கு இருக்கிற இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் என்னென்னா நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்துட்டு மூணு மணிக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் என்னமா இருக்கும் என்னென்ன அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற இம்பாக்டில் சென்டிமெண்டல் வைஸ் மார்க்கெட் வந்துட்டு இப்போ நம்ம கை கொடுக்கவும் வாய்ப்பில் இருக்கு ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ரொம்ப ஷார்ட் ஆகும் மார்க்கெட் டவுன் ஆகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறது வந்துட்டு கொஞ்சம் சேஃப்டியாகவே ஹேண்டில் பண்ணுங்க ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஆஃப்லைன் மார்க்கெட் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற கொஞ்சம் இது பண்ணுற பட்சத்துலேயும் மார்க்கெட்டில் இருந்து ஒரு சேஃப்டியான ப்ராஃபிட் வந்துட்டு கெயின் பண்ணலாம் ப்ரோ நெல்லி யூஎஸ் மார்க்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாஸ்டாக் வந்துட்டு அறுபது புள்ளி அறுபத்தி மூணு புள்ளிகள் அளவுக்கு வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்டி ஒன் டாக்ஸை பொறுத்தவரை ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஒரு நைட்டி செக்ஷன்லாம் மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டு இருந்தது ஆசியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஹாங்காங் வந்துட்டு நெல்லி ஒரு பாசிட்டிஷனில் இருந்து ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படிங்கிற செக்ஷனுக்கு இன்னைக்கு வந்துட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆசியன் மார்க்கெட்டும் நெகட்டிவ் செக்ஷனில் தான் மூவ்மெண்ட்டு ஹாங்சங் வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ்ல தான் மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அது முடியும் போது ஜீரோ பாயிண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் பட் ஆனால் இப்போ நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது புள்ளிகள் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷனாக மார்க்கெட் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு எஸ்ஜிஎஸ் நிஃப்டியை பொறுத்தவரை மைனஸ் ஐம்பத்தோரு புள்ளிகள் வந்து டவுன் ஆகி முடி போய் முடிஞ்ச ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நெல்லி நிக்கியும் ஷார்ட் டைம்ஸும் ஷார்ட் டைம்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்துட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ப்ரோ ஓகேங்களா ப்ரோ ஓகே இந்த செக்ஷனோட மூமெண்ட்ஸ் வச்சு பார்த்தோம்னா குளோபல் கிப்ஸை பொறுத்தவரை ஓகே ஹாய் பேபேக் ப்ரோ நீங்கள் எக்ஸ்டென்ட் பிரிங் டேம் ஷீட் பீரியட் வந்துட்டு பொட்டன்ஷியல் ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் கனடியன் இன்வெஸ்டர்ஸ் எர்வின் சிங் பிரிட்ஜ் அண்ட்ஸ் டியூஸ்டே உங்களால் சொல்லியிருக்கீங்க ஆக்சுவலி போர்ட் மீட்டிங்ஸ் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணதே வந்துட்டு இந்த வீக்ஸ் இந்த இயர் இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஆனால் அதில் இருக்க டாக்குமெண்டேஷன் ப்ர ப்ராப்ளம்ஸ் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதில் முடிவெடுக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய பெரிய தாக்கத்தை வந்துட்டு ஏற்படுத்தியிருக்கு ஸோ நியர்லி ஆர்பிஐ கை ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிலே ஆகிற கண்டிஷன் அதே நேரத்தில் டாக்குமெண்டேஷனோட ப்ராசஸிங் வந்துட்டு டிலே ஆகிற பிரச்சனை ஸோ இந்த காரணத்தினால தான் மார்க்கெட்டில் இப்போ ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ எப்பின் அவங்களோட ஒன் அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் போகிறது வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டாக இருக்குமே ஒழியா நெகட்டிவ் இம்பாக்டுக்குரிய வாய்ப்பு வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி ப்ரோ அந்த ஒரு காரணம் தான் நேரில் நேரில் வந்துட்டு அந்த ஷீட்ஸை வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு தான் இப்போ எதிர்பார்க்குறோம் அதே நேரத்தில் பேங்க் தரப்புல இருந்து ஒன்றும் அமைதியா இருக்கிறது ஒரு பெரிய வியப்பாவும் இருக்கு ஸோ நேர்லி வெயிட் பண்றோம் மார்க்கெட் அதே நேரத்தில் மந்த்லி சார்ட்டை பொறுத்தவரை டபிள்யூ பேட்டன் ஃபார்ம் ஆகி ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா மார்க்கெட் வந்து நாற்பது ரூபா வரை டவுன் செக்ஷன் போயே ஆகணும் நாற்பது ரூபா வரை மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனால் மட்டும்தான் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட்ல குவார்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா இந்த செக்ஷன்ல இருந்தே மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் ஆக இன்னொரு வாய்ப்பும் இருக்கு ஆனால் லிட்டில் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு தான் அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது அப்படிங்கிறத ஸோ நெல்லி வீக்லி சாட்டை பொறுத்தவரை டபிள்யூ பேட்டன் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷன் தான் இருக்கு இந்த வீக்கும் அடுத்த வீக்கும் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டில் மூவ் ஆகணும் அப்படி மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் பீரியடை வச்சு வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒரு அப்டர்னில் மறுபடியும் எழுபது ரூபா வர வந்துட்டு போகும் ஸோ அறுபத்தஞ்சு ரூபாலேருந்து எழுபது ரூபா வர மார்க்கெட் கண்டிப்பாக போகும் அப்படி போச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் அந்த மந்த்லி ஷார்ட்டோட பேட்டர்ன் வந்துட்டு கேன்சல் ஆகி மந்த்லி மந்த்லி ஷார்ட்டில் டபிள்யூ பேட்டன் வந்துட்டு கேன்சல் ஆகி கன்வெர் கன்சர்வேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சி
கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் பிரேக் அவுட் பண்ணுது நாற்பத்தி ஆறு ரூபா நாற்பத்தி ஆறு ரூபா தொண்ணூறு பைசாவை இன்றைக்கும் டச் பண்ணி அப் ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த அந்த எம்பேர்டன் கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஷேர்லேயே வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு இன்றைக்கி பெரிய ஃபால் டவுனில் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது ப்ரோ ஸோ நேர்லேயே வெயிட் பண்ணலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை ப்ரோ ஃபிஃப்டி ருபீஸாக பொறுத்தவரை நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் நேரில் வந்துட்டு இதுக்கு இப்போவே வெயிட் பண்ணியாச்சு நேரில் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணி ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டோட வெளியே பண்ணுமே வெளியே வந்துட்டு எப்பவுமே நெகட்டிவ் ப்ராஃபிட் வந்துட்டு உள்ள என்ட்ரு ஆகிக்கிறாங்க ஓகே ஹாய் கார்த்தி கார்த்தி நேரில் வந்துட்டு நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ண எல்லாமே வந்து மார்னிங் டென் தேர்ட்டிக்குள்ளேயே வந்துட்டு ப ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிடுச்சு இப்போதைக்கு இருக்கிறது எஸ் பேங்க் மட்டும் தான் பொசிஷன் மேக்கிங் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஐசிசி பேங்க்கும் வந்துட்டு ஐநூற்றி நாற்பது ரூபா ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு கீழே வரும்போதே பெஸ்ட் செல்லிங் எடுக்க சொல்லியிருந்தோம் ஸோ நேரில் அதோட இதுவும் வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணிருச்சு ஐநூற்றி நாற்பது ரூபா முப்பது பைசா வரும் ஐநூற்றி முப்பத்தொம்பது ரூபா ஐம்பது பைசா வரும் மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் கொடுத்துருந்தது ஸோ அந்த இதோட டார்கெட்டும் அச்சீவ் பண்ணிருச்சு நேரில் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கும் வந்துட்டு ஐநூற்றி ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு ரூபா எழுபத்தோரு ரூபா வரை வந்துட்டு ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணி புக் ஆகிடுச்சு ஸோ நேர்லி ஒரு இருக்கிறது இப்போ இருக்கிறது எஸ் பேங்க் மட்டும் தான் இருக்குது எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டுனா நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு கீழே வரணும் அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் ஆகே ஆகணும் ஸோ நாற்பத்தி ஆறு ரூபா தொண்ணூறு பைசா மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணுச்சுன்னா என்னோட செஷனில் சேஃப்டியான லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பது பைசாவில் வந்து நாற்பத்தஞ்சு ரூபா நாற்பது பைசா வர மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ ஓகே என்னை பொறுத்தவரை வெயிட் பண்ணலாம் விவேக் ம் யா எஸ் ப்ரோ ஏர்லைன் ஜெட் ஏர்வேஸை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிந்திஜா குரூப்ஸ் வந்துட்டு ஜெட் ஏர்வேஸில் வந்துட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க மைட் ஜூன் ப்ரிப்பேர் ஃபார்மல் பிட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க டெபிட் ரிட்டர்ன் ஜெட் ஏர்வேஸில் ஹிந்துஜா பார்ட்னர் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு ஏர்லைன் செக்டரில் வந்துட்டு ஸ்டாக் பண்ண பா இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஒரு ஐடியா இதில் வந்துருக்கு ஸோ அந்த ஒரு இது இன்னையில் மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய இம்பாக்டை ஏற்படுத்தியிருக்கு நேர்லேயே வந்துட்டு டெட் லைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜனவரி ஃபிஃப்டீன் வர டெட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்பிரஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு இது பண்ணியிருக்கிற பையிங் இண்டிகேஷன் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த ஹிந்துஜா குரூப்ஸ்க்கு பண்ண ஒரு காரணம் ஜெட் ஏர்வைஸோட ஷேர்ஸ் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டில் இன்றைக்கி மூவ் ஆகும் ப்ரோ அதே இதில் டெட் லைன் டெட் லைன் வந்துட்டு ஜன ஜனவரி தேர்ட்டீன் அன்னை ஜனவரி ஃபிஃப்டீன் அன்னைக்கும் மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ ஐப்ளூ ஹவுசிங் பொசிஷன் ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ ஓகே விஜயசாமி பொசிஷன் மேக் பண்ணியிருக்கீங்களா எப்படி விஜயசாமி இன்னைக்கு இன்ட்ரடே கேட்குறீங்களா ஓகே என்னோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இப்போ இருக்கிற செக்ஷன் பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா எம்பேட்டை நேரில் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் வந்துட்டு முந்நூற்றி பதி முந்நூற்றி முப்பத் முந்நூற்றி பதிமூணு ரூபாய்க்கு மேலே போனால் மட்டும்தான் பை பண்ணணும் இல்லைனா பை பண்ண வேணா அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் நேற்று நம்ம சொல்லியிருந்த ரேஞ்சுக்கு முந்நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே பை பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லி வந்தோம் நேரில் வந்துட்டு ரிட்டன் மார்க்கெட் முந்நூற்றி பத்து ரூபா வந்து ரிட்டன் அப் அண்ட் ஆச்சு ஸோ அப்போ பை பண்ணியிருந்தா கூட ரெண்டு ரூபா டார்கெட் கெயின் பண்ணிருப்பீங்க நேரில் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு மறுபடியும் ரெண்டு ரூபா கெயின் பண்ணியிருக்கலாம் மூன்று ரூபா வர ஸோ நேர்லேயும் மார்னிங் செஷன்லேயே நம்மளோட டார்கெட்டை மார்னிங் செஷனில் நேர்லேயே ஒம்பதுரைக்கு பத்து மணிக்கு முன்னாடியும் மொதல் அச்சீவ்மெண்ட்டும் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது அச்சீவ்மெண்ட்டும் இப்போ நடந்து முடிஞ்சிருக்கு ஸோ நேரில் இந்த கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் வந்துட்டு இந்த செக்ஷனில் இருந்து பைங் அண்ட் செல்லிங் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நேரில் மார்க்கெட் முந்நூற்றி பதிமூணு ரூபா அறுபது பைசாவுக்கு மேலே மூவ் ஆனால் மட்டும் தான் ப்ரோ இன்டர்டே பை பண்ணணும் டார்கெட்டை ரெண்டு ரூபா வச்சு மட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் டவுன் சைடை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் முந்நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு கீழே வந்தால் மட்டும் பை பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ண வேணாம் ப்ரோ நேரில் இன் பிட்வீன் கேப்பில் வந்துட்டு ஒரு ஐம்பது பைசா அறுபது பைசா வந்துட்டு இந்த செக்ஷன் பிரேக் அவுட் செக்ஷன் முந்நூற்றி பதினோரு ரூபா முந்நூற்றி பதினோரு ரூபா ஐம்பது பைசாக வந்துட்டு கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா முந்நூற்றி பதினோரு ரூபா ஐம்பது பைசா கீழே அந்த செக்ஷனில் வந்துச்சுன்னா ஐம்பது பைசா வர வந்துட்டு இப்போ இது பண்ணலாம் ப்ரோ முந்நூற்றி பதினோரு ரூபா இருபது பைசா இந்த செக்ஷன்
ஜனவரி ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் டெய்லி மினிமம் ஒன் ரூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் நாளைக்கு டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டாப் லாஸ் நாளானைக்கு முப்பது ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு வெயிட் பண்ணால் சேஃப் ட்ரேடா டுடேஸ் ஹையர் டுமாரோ டுடேஸ் ஹையர் டுமாரோ ஸ்டாப் லாஸ் இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி இன்கேஸ் டவுன்ஃபால் நாளையும் நாளும் எஸ்டர்டே ப்ராஃபிட்டோடு வெளியே வரலாம் நேரில் அப்படி பண்ணலாம் ப்ரோ ஆனால் ஈவெண்ட் மோட செக்ஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் பருவம் ப்ரோ அதை பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்னைக்கு செக்ஷனை பொறுத்தவரை இப்போ அப்பர் சர்க்கியூட்டை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி விடலை ப்ரோ இந்த நியூஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒரு அப்பர் சர்க்கியூட் லெவல் தான் நேர்லேயே வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு பதினேழு பதினேழு பதினேழாம் தேதியிலேருந்தே மார்க்கெட் ஓப்பனிங்லேருந்து மறுபடியும் ஒரு ஈவெண்ட் மோடு தான் ஸோ இப்போ கண்டினியூஸ்லி அப் ட்ரெண்டில் இருக்கிற ஒரு காரணம் அதே நேரத்தில் ஈவெண்ட் மோடில் இருக்கும்போது ஷெல்லிங் ஆகிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ப்ரோ அந்த ஒரு காரணம் தான் நேர்லேயே வந்துட்டு ஸ்டாக்ஸை நார்மல் ப்ரோடு போனதுக்கப்புறமே பை பண்ணிக்குவோமே அது நியூஸ் இம்பேக்ட் இருக்கு ப்ரோ பட் ஆனால் ஈவெண்ட் மோடுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் சார் ஸ்டாக் வந்துட்டு இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பொசிஷனை வந்துட்டு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணுறக்கூடிய வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த காரணம் தான் இப்போ பையிங் ஆப்ஷன் போயிட்டு இருக்கு செல்லிங் இல்லை ரிட்டர்ன் வந்துட்டு அவர் டெட்லைன் வந்து பதினஞ்சாம் தேதி வரை கொடுத்துருக்காங்க இன் பிட்வீன் கேப்பில் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் இம்பேக்ட் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் போர்ஷன் ரிட்டர்ன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி வெயிட் பண்ணலாம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ பட் ஆனால் செல்லிங்குரிய வாய்ப்பு வந்துட்டு அமையணும் அப்படிங்கிறது காரணம் தான் இப்போ மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் இப்போ இருபத்தி இருபத்தி ஒம்பது ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு நாளைக்கு முப்பதாக ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கலாம் ப்ரோ இல்லைன்னா சொல்லல ஸோ நேர்லி வந்துட்டு நாளைக்கு இருபத்தி ஒம்பதாக ஸ்டாப் லாஸ் வைங்க நாளானைக்கு வந்து முப்பதாக ஸ்டாப் லாஸ் வைங்க ஆனால் வந்துட்டு என்னென்னா ரிட்டன் மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆகும்போது செல்லிங் ப்ரெஷர் உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்குள்ளேயே வந்துட்டு சடனாக வந்துட்டு உள்ளே இறங்கிடும் ஸோ அதையும் வந்துட்டு கொஞ்சம் பொசிஷன் மேக் பண்ணிக்கோங்க என்னை பொறுத்தவரை நீங்கள் அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பை பண்ணலாம் மூமெண்ட்ஸில் ஈவெண்ட்ஸ் மூமெண்ட்ஸில் இருக்கிறதோ இதோ வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பல வேறு ஏதாவது ஸ்டாக்ஸ் மூமெண்ட்ஸில் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் கூட டெய்லி அந்த பிட்வீன் செக்ஷனில் அஞ்சு பீஸாக பத்து பீஸாக அப் ட்ரெண்ட் ஆகிறது இல்லை டவுன் செக்ஷன் ஆகிறது கன்சிலேஷனில் இருந்து பிரேக் அவுட் ஆகிறது அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் கூட நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி போயிடலாம் ஈவெண்ட் மோட் அப்பர் சர்க்கியூட் லோயர் சர்க்கியூட் வந்து ஓப்பன் பண்ண விட ஓப்பன் பண்ணி விடாத ஸ்டாக்ஸில் என்ன பண்ணுவோம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிட்டன் வந்துட்டு மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா பையிங் கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஓகே ப்ரோ நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் எடுக்கிறீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஓகே சுரேஷ் பாலன் டிஎல்எஃப் ப்ரோ மார்க்கெட் வந்து அந்த கன்சிடரேஷன் பிரேக் அவுட் செக்ஷன் வந்துட்டு இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாலே கொடுத்துருச்சு ப்ரோ ஸோ நேரில் வந்துட்டு பைங் இண்டிகேஷனை எடுக்கலாம் ஆனால் டே சார்ட்டை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்ஸ் தான் இப்போலேருந்து நீங்கள் பை பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு இரநூத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு மேலே ஷா ஷார்ட் டைம் ஆர் லாங் டேம் போடுறீங்க அப்படின்னா பை பண்ணலாம் நான் இரநூத்தி நாற்பது ரூபா அறுபது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆன மட்டும் ஷார்ட் ஆர் லாங் டேம் போடுங்க அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் இந்த மாதத்தில் மட்டும் நேர்லி அக்டோபர்லேருந்தே மார்க்கெட் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் தான் ஸோ நேர்லேயே ஸ்லாண்ட்லி அப் ட்ரெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து சேஃப்டி ஜோன்லேயே ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் இன்ட்ராடேவை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பெரிய அப் ட்ரெண்ட் கொடுத்துட்டு ரிட்டர்ன் இப்போ மிடில் ஆஃப் த செக்ஷன் வந்துருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டை வச்சு பார்க்கும்போது மார்க்கெட் இப்போ வந்துட்டு ஒரு கன்சிலேஷன் ப்ராசஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு ரூபா ஒரு அப் ட்ரெண்ட் ஆகி இப்போ இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற செக்ஷன் வந்து ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு மன்னிக்கணும் மார்க்கெட் வந்துட்டு இரநூத்தி முப்பத்தி மூணில் ஓப்பன் ஆனது சேம் செக்ஷன் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அப் அண்ட் டவுன் செக்ஷன் கன்சிலேஷன் ஃபார்மேஷன் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ நெல்லி இன்னையோட மார்க்கெட்டை ரிட்டன் பை பண்ணணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆன மட்டும் பை பண்ணுங்க ப்ரோ இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ரூபா இருபது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆன மட்டும் பை பண்ணுங்க இல்லைனா வெயிட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை ஷார்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்ட
ஓகே நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபாவில் இருந்து ஸ்டாக்ஸ் வெரி டவுன் ப்ரோ எண்பது ரூபா அஞ்சு பீஸ் ஆ நேரில் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரோ இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு பை பைங் அண்ட் செல்லிங் வந்துட்டு வச்சுக்க வேணாம் ப்ரோ ஒரு பெரிய ஃபால் டவுன் தான் அதே நேரத்தில் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய அளவில் ஃபால் டவுன் நடந்திருக்கு நேரில் வந்துட்டு இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் பண்ண வேணாம் ப்ரோ ஆக்ரோ பஸ்ஸை பொறுத்த வரை இப்போதைக்கு மறுபடியும் ரிவர்ஸ் இது ஓப்பன் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் கிரண்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா மட்டும் பைங் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ ஆக்ரோ பஸ்ஸை பொறுத்த வரை ஓகே ஆக்சிஸ் பேங்க் ஆக்சிஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை நேற்றுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் ஃபார்மேஷன் தான் ப்ரோ நே அதுக்கு முதல் நாள் வேலைக்கிழமை ட்ரேட் ஸ்டேஷனை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பெரிய அப்டர்ன் நடந்தது ரிட்டர்ன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்துட்டு மிட் ஆஃப் த செக்ஷனில் வந்துட்டு வந்து முடிஞ்சிருந்தது மறுபடியும் இன்றைக்கி அந்த செக்ஷனை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணி மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டர்னில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நேர்லி இந்த செக்ஷனுக்கு மேலே மார்க்கெட்டை பை பண்ணலாமா அப்படின்னா மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு எழுநூத்தி அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் பை பண்ணுங்க ப்ரோ பை பண்ணுங்க ப்ரோ இல்லைனா வந்து பை பண்ண வேணாம் எழுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ரூபா எழுபது பைசா இந்த செக்ஷனை மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணால் இம்மிடியேட்டாக பை பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் டார்கெட்டாக வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ரூபா மட்டும் வச்சு வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணுங்க அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் இந்த கண்டிஷன்ஸில் ரிட்டன் மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் வந்துட்டு இப்போ ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டர்ன் ஆனாலும் இன்றைக்கி எழுநூத்தி அறுபத்தெட்டு ரூபாலேருந்து எழு எழுநூத்தி எழுபது ரூபா வர மூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் ஆனால் ஹெட் ஆஃப் த செக்ஷன் அதாவது என்னென்னா நேரில் எம் பேட்டன் ஃபார்மேஷன் நேரில் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்குது அதனால தான் எழுநூத்தி அறுபத்தெட்டு ரூபாயை பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சுனா மார்க்கெட் ஷேர்லேயே வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஃப்டர் மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் அப்படி இல்லை எழுநூத்தி அறுபத்தஞ்சு ரூபா எழுபது பைசா மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணி மூவ் ஆனாலும் ஒன்று ரூபாய் இருந்து ரெண்டு ரூபாய் ஒரு அப்டர்ன் ஆனால் கூட வந்துட்டு மார்க்கெட் கண்டினியூஸ்லி பாசிட்டிவ் அப்டர்ன் தான் ஸோ பொசிஷனை மேக் பண்ணலாம் எழுநூத்தி அறுபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் இன்னைக்கு பிரேக் அவுட் பண்ணல பிரேக் அவுட் பண்ணல மறுபடியும் மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷனில் முடியுது அப்படின்னா நாளையோட மார்க்கெட் ஒரு பெரிய மறுபடியும் எழுநூத்தி நாற்பது ரூபா ஒரு மா மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் ஆக்சிஸ் பேங்க் பொறுத்தவரை இந்த ரெண்டு செக்ஷனில் தான் ஆக்சிஸ் பேங்க் மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ப்ரோ ஓகேங்களா கார்த்தி ஆக்சிஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை எழுநூத்தி அறுபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கன் கன்ஃபார்மாக வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் பைங் இண்டிகேஷன் இப்போ இருக்கிற இன்ட்ராடே கண்டிஷன்ஸை பொறுத்தவரை எழுநூத்தி அறுபத்தஞ்சு ரூபா எழுபது பைசாவுக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆயிடுச்சு எழுபது பைசா வந்து தொண்ணூறு பைசா பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒன்று ரூபாய் டார்கெட்டாக வச்சுட்டு மேனேஜ் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் எழுநூத்தி அறுபத்தெட்டு ரூபாய் இமீடியட்டாக பிரேக் அவுட் பண்ணுது அப்படின்னா நீங்கள் பொசிஷனை மேக் பண்ணி மூணு ரூபாலேருந்து நாலு ரூபா அதுக்கு மேலே வந்துட்டு டார்கெட்டை வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ஓகே பயோகான் பயக்கான பொறுத்தவரை ரிவர்ஸ்டன் போர்ஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ நேர்லி வந்துட்டு டே ஃபைவ் மினிட் ஷார்ட்டில் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த ஹெட் அண்ட் ஷோல்டரோட கன்ஃபர்மேஷனும் எழுநூ இரநூத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தேழு ரூபா பன்னெண்டு பைசா ஸோ பத்து பைசா இந்த செக்ஷன் வந்துட்டு கிராஸ் கிராஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே இன்வெஸ்ட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டரை கன்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸ்ட்ராங் கன்ஃபர்மேஷன் இரநூத்தி தொண்ணூத்தெட்டு ரூபா ஸோ இந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் பொசிஷன் மேக்கப்பில் வந்துட்டு மேக் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ இன்ட்ராடேவை பொறுத்தவரை நம்மளோட டார்கெட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஏற்கனவே அச்சீவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அச்சீவ் பண்ணி இப்போ மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நேரில் இந்த செக்ஷனில் இருந்து ரிட்டன் இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு ரூபா எழுபது பைசா மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணாலும் நியூ பையிங் ஆப்ஷன் வந்துட்டு எடுக்கலாம் ப்ரோ இன்கேஸ் என்னோட மார்க்கெட் ரிட்டன் டவுன் செக்ஷனில் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ரூபா ரிட்டன் வந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ரிட்டன் ஒரு டவுன் செக்ஷனில் மறுபடியும் ஆரம்பித்த இடத்துலேயே முடிக்கிறதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் மட்டும் தான் ஸோ இந்த சேஃப்டியான ப்ராசஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் பயோகானில் ஷார்ட் ஆப்ஷன் போகிறதா இருந்தால் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா நாற்பது இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா அறுபது பைசா கீழே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணுங்கள் ப்ரோ இப்போ மார்க்கெட் இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு ரூபா இருபது பைசா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் வந்துட்டு நீங்கள் பைங் 
ஈவெண்ட் மோடு வந்துட்டு லாஸ்ட் இருபத்தி மூணு பன்னெண்டுல இருந்தும் சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் ஈவெண்ட் மோட் மறுபடியும் வந்து ஈவெண்ட் மோடு அப்பர் சர்க்கியூட்ல ஓப்பன் பண்ணி விடாத ஒரு காரணம் இந்த செக்ஷன்ல வந்துட்டு ஒரு பெரிய டிராபேக் தான் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஈவெண்ட் மோட்ல டவுன் செக்ஷன் கொண்டு வந்து ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இப்போ ஒரு அப்ட்ரன் ப்ரோ ஸோ கண்டினியூஸ்லி ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரன்ல இருக்கிறத அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு அதிகமான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு நேர்லி வந்துட்டு ஓவர் ச ஓவர் லிமிட்டிங் அப் ட்ரெண்ட் தான் சொல்லணும் இதை ஸோ நேர்லி வந்துட்டு எல்லா ஸ்டாக்ஸுக்கு இதுலேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேப் அப் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு அப்புறம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழுக்கு மேலே தான் கேப் அப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி அறுபது ரூபா இமீடியட்டாக இன்னியோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ரிட்டர்ன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ரூபா இமீடியட் கேப் அப்பில் அப் ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட் இந்த கேப் அப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு டவுன் செக்ஷன் வந்து மறுபடியும் மார்க்கெட் லிட்டில் அப் அந்த செக்ஷன்லேயே கன்சிடர் ஆகி டவுன் செக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா ரிட்டர்ன் வந்துட்டு நூறு ரூபா வர வரும் ப்ரோ இந்த ப்ரோ இந்த ஷேர்ஸ் ஸோ ஈவெண்ட் மோட்ல இருக்கும்போது வந்துட்டு நம்ம பயங் செல்லிங் வந்துட்டு எப்பயுமே ரெக்கமெண்ட் பண்றது இல்லை ரிக்ஸ் ஃபேக்டர் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்க பை பண்ணலாம் ஓகே டிஸ்டிபியை பொறுத்தவரை பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்புறம் மார்க்கெட் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு மேல மூவ் போனால் மட்டும் தான் அப்புறம் பை பண்ணணும் இல்லைனா பை பண்ணக்கூடாது மார்க்கெட் பத்து ரூபாய்க்கு கீழே போனால் மட்டும் தான் ஷார்ட் ஆப்ஷன் போகணும் இல்லைனா போகக்கூடாது அது இன் பிட்வீன்ல கன்சிலேஷன் ப்ராசஸ் தான் அதே நேரத்தில் சில நேரம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது மார்க்கெட்ல நம்ம எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் வந்துட்டு அந்த செக்ஷன் ரிவர்ஸ் போர்ஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடு அந்த கன்சிலேஷன் லாங் டைம் நடந்துகிட்டு இருக்க ஒரு காரணம் மார்க்கெட்ல பெரிய பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் எடுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு அதனால அந்த ஷேர்ஸ இது பண்றது இல்லை ஐடியா ஐடியா பொறுத்தவரை குவார்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட் வரணும் ப்ரோ வந்தாதான் வந்துட்டு அடுத்த உயிரோட்டமே இருக்கு ஐடியா ஷேர்ஸ பொறுத்தவரை ஆறு ரூபா அஞ்சு பைசா வந்துருச்சு இந்த செக்ஷன் இயர் இந்த ஸ்டாக்ஸ ஏற்கனவே வந்துட்டு நான் சொல்லியிருந்தது ஆறு ரூபாய்க்கு ஏழு ரூபாய் ஸ்டாப் இது பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு ரூபா ஐம்பது பைசா இந்த செக்ஷனோட இதுல வந்து இதாகும் ஸோ நேர்லி அந்த கேப் அப்ப ஃபில் பண்றதுக்காக மார்க்கெட் வந்து ரிட்டர்ன் டவுன் செக்ஷன் ஆகி தான் அப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கன்சிலேஷன் ப்ராசஸ் ரிட்டர்ன் பை பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே வந்துட்டு எட் ஏழு ரூபா தொண்ணூறு பைசாக்கு மேலே ஃபஸ்ட் இது பார்த்தோம்னா ஏழு ரூபா நாற்பது பைசா இந்த செக்ஷன் மேலே போனால் மட்டும் தான் பை பண்ண இல்லை பை பண்ண வேணாம் அதே நேரத்தில் இப்போ கன்சிலேஷன் நல்ல ஒரு ஸ்மால் கன்சிலேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆறு ரூபா முப்பத்தஞ்சு பைசாலேருந்து ஆறு ரூபா நாற்பது பைசா ஸோ நேரில் குவார்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட் பேஸ் பண்ணி வரும்போதே வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஒரு ஆறு ரூபாலே இருந்துச்சு ஆறு ரூபாலேருந்து ஏழு ரூபாக்குள்ளே மார்க்கெட் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருந்தாலே மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டில் மூவ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ரோ இப்போதைக்கு பொசிஷன் மேக் பண்ணியிருக்கோம் பொசிஷன் மேக் பண்ணுங்கள் நியூ நியூ பை பண்ணியிருக்கோம் நியூ பை பண்ணணும் அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் குவார்டர் த்ரீயை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்த மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸே இருக்கு அதனாலதான் டோஜி தான் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு ஓபன் ஆன செக்ஷன் நேர்ல தான் வந்துட்டு டோஜியே ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நேர்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்ல பெரிய மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு டே சார்ட்லேயும் சரி மினிட் சார்ட்லேயும் சரி ஃபார்ம் ஆகல ஸோ இப்போ இருக்கிற செக்ஷன் இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரை அதே நேரத்தில் கண்டினியூஸ்லி அப் ட்ரெண்ட் போர்ஷன் தான் ஸோ இந்த ஸ்டாக்ஸை வந்துட்டு பை பண்ணலாம் ப்ரோ ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது என்னோட கணிப்பு இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு நேர்லி வந்துட்டு இப்போ ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் போர்ஷனையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுக்கு அதே நேரத்தில் முப்பத்தி நாலு ரூபா எழுபது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆயிடுச்சு இல்லை வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே முப்பத்தஞ்சு ரூபா பத்து பீஸாக்கு மேலே மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு அப் ட்ரெண்டில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு நேர்லி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஸ்டார்டிங்ல இருபத்தி ஏழு ரூபாய்ல இருந்த ஸ்டாக்ஸ் இப்போ முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா அதே நேரத்தில் இயர் ஆன் இயர்ல வந்துட்டு லிட் டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் காமிக்காம ஒரு இர் ஒரு ரூபாயில இருந்து மூணு ரூபா வரை இயர் ஆன் இயர்ல வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்ட் தான் நேர்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்தே ஸ்டாக்ஸ் வந்து லிட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அப் ட்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பெரிய இம்பாக்ட் இல்லை மறுபடியும் மார்க்கெட்டை பார்த்தோம்னா ஊடல் என் பிட்வீன்ல வந்துட்டு இந்த பத்தொன்பதாம் தேதி வந்து பார்த்தோம்னா முப்பது ரூபாய் ஒரு டவுன் செக்ஷன் ஆகி ரிட்டர்ன் இப்போ மறுபடியும் ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்ட் போர்ஷன் தான் மார்க்கெட் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ பேரிஸ் கண்ட்ரோல் இல்லை இந்த ஸ்டாக்ஸை பொறுத்தவரை ஸோ
நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ரூபா எழுபது பைசா நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ரூபா எழுபது பைசாலேருந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ரூபா பத்து பைசா இந்த செக்ஷனை மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஷேர்லி வந்து ஷார்ட் எடுக்கலாம் அதே நேரத்தில் இந்த பேட்டர்ன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா டே சார்ட்டை பொறுத்தவரை ஹெட் அண்ட் ஷோல்டரோட அப்பர் ஹெட்டை வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்லி கூர்மையாக இல்லாமல் வந்துட்டு மார்க்கெட்டை வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நெல்லி முதல்ல இருந்த மார்க்கெட்ஸ் இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் கிண்டல் கோவா இருக்கட்டும் டாடா மோட்டார்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் கட்டம் சொல்கிற ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இதோட கன்ஃபர்மேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரிட்டன் மார்க்கெட் வந்துட்டு இரநூத்தி அறுபது ரூபா இரநூத்தி நாற்பது ரூபா இரநூத்தி அறுபது ரூபா போக வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த செக்ஷனையும் பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த டார்கெட் இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு ரூபா ஒரு மூமெண்ட்ஸில் இருக்கும் பிரிக்ஸிட் டீரலாக அதிகமாக லாபம் இருக்க போகிறது டாடா மோட்டார்ஸ் என்னை பொறுத்தவரை லிட்டில் டவுனாக இருக்கு ரிட்டன் என்னை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் வந்துட்டு பிரிக்ஸ் நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரோட அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஆட்டோ மோட்டார் ஆட்டோ செக்டர் சம்மந்தமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இதில் மறுபடியும் இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு ரூபாலேருந்து இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு ரூபாக்குள்ள வந்து கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ்ல தான் மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஓகே பாலகிருஷ்ணா பேப்பர் மில்ஸ் டுவெண்ட்டி ரூஸ் பிரேக் பண்ணால் டெய்லி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகி நம் தேர்ட்டி போயிட்டு ரிட்டன் எடுக்கும் இந்தியா ஸ்டாக்ஸ் எப்படி ப்ரோ இந்த ஸ்டாக்ஸ் எப்படி ப்ரோ ஜஸ்ட் ஷார்ட் டேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பாலகிருஷ்ணா பேப்பர்ஸ் ஓகே ப்ரோ இப்போ செக்ஷன் எப்படி இந்த செக்ஷன் இந்த ஸ்டாக்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நேர்லி வந்துட்டு பதினெட்டு ரூபாயில் இருந்து இந்த அஞ்சு நாளில் மட்டும் பார்த்தோம்னா பதினெட்டு ரூபாலேருந்து இருபது ரூபா ரெண்டு ரூபா அப்டன் ஆயிருக்கு ஸோ நேர்லி இந்த மந்த்தை பொறுத்த வர ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் தான் ஆனால் ரிவர்ஸ்டன் போர்ஷன்ஸை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு இருபத்தி ஒரு ரூபா பதினஞ்சு பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் ரிவர்ஸ் போர்ஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த ரிவர்ஸ் போர்ஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் வந்துட்டு பைங் எடுக்க போகிறோம் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது மார்க்கெட் இந்த ஈவெண்ட் மோடில் கூட வந்துட்டு அப்ட் அண்ட் போனால் ரிட்டன் வந்துட்டு நீங்கள் டவுன் செக்ஷன் போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரிஸ்க்கே எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் என்னை பொறுத்தவரை எப்பயுமே ஈவெண்ட் மோடிலே இல்லை வந்துட்டு மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகுமே நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது நேரம் வந்துட்டு இந்த ஸ்டாக்ஸை நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா அண்ட் நீங்கள் கேட்டிருந்தபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபது ரூபா முப்பத்தஞ்சு பைசால இருக்கு ஸோ அதை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இருபத்தோரு ரூபா பதினஞ்சு பைசாக்கு மேல மார்க்கெட் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா பை பண்ணுங்க அதே நேரத்தில் இருபத்தோரு ரூபா முப்பத்தி இருபத்தோரு ரூபா பதினஞ்சு பைசா அதாவது இருபத்தோரு ரூபா பதினஞ்சு பைசாக்கு மேல மார்க்கெட் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டினியூஸ்லி ஒரு அப்டவுண்ட்ல முப்பது ரூபா போகுமான்னு கேட்குறீங்க நேரில் வந்துட்டு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா ஈவெண்ட் மோட கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறதான் ஸோ நேரில் வந்துட்டு இன் பிட்வீன் ஒன் டே மட்டும் தான் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு கன்சிடரேஷன் ஆசிலேஷன்ல குள்ள கொண்டு வந்தாங்க ரிட்டன் பார்த்தோம்னா பைங் ப்ரெஷர் மட்டும் ஃபார்ம் ஆகி மார்க்கெட் அப்டவுண்ட் போயிருக்கு ரிட்டன் செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு ஃபார்மே ஆகலை ஸோ இன் பிட்வீன் கேப்பில் செல்லிங் ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆனாலுமே மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பெரிய செல்லிங் ப்ரெஷர் ஏதாவது ஒரு இம்பாக்ட் நியூஸ் வந்தால் மட்டும் தான் மார்க்கெட்டில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நேரில் வந்துட்டு இந்த ஸ்டாக்ஸை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிஸ்க் ஃபேக்டரில் வேணால் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் இருபத்தோரூவா பதினஞ்சு பைசாக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற அந்த முப்பது ரூபாவில் இருந்து டவுன் செக்ஷன் ஆகி ரிவர்ஸ் ஸ்டாண்ட் போர்ஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் பை பண்ணீங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஸ்டாண்ட் போர்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்துட்டு மார்க்கெட் அப்டவுண்ட் ஆகும் பைங் ப்ரெஷர் வரும் ஸோ அந்த இடத்துல முப்பது ரூபா வர போக வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் நேரிலே முப்பது ரூபா இருபத்தி எட்டுல முப்பது ரூபா வரும்போதே வந்துட்டு ஷெல்லிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ அந்த சேஃப்டியான ரிஜிங்லேயே வெளியே போயிடுங்க ஷார்ட் பேட்டர் வைஸ் இருக்கிற ஒரு இது இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் இப்போ இருக்கிற நியூஸ் பேஸ்ட் நோ ப்ரைஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி அதான் ப்ரோ செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்காது அதே மாதிரி வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஈவன் மோட் வந்துட்டு நெகட்டிவ் செக்ஷன் மூவ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பைங் ஷெல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்கும் பைங் கூடிய ஆப்ஷன் வந்துட்டு இருக்காது ஸோ
ரிட்டர்ன் வந்துட்டு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா தொண்ணூறு பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் பை பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் பை பண்ண வேணாம் அதே நேரத்தில் எம்பேர்டன் வைஸ் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இந்த கெட்டரில் வந்து டவுன் சேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு கீழே மார்க்கெட் வரும்போதே வந்துட்டு நீங்கள் ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஸோ இந்த எம்பேர்டன் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணாமல் மார்க்கெட் வந்து அப் ட்ரெண்ட் ஆனால் மட்டும் தான் மார்க்கெட் வந்து பொசிஷன் எடுக்கணும் இன்றைக்கி இருக்க சொல் இப்போ இருக்கிற இன்டர்டேவை பொறுத்தவரை லாங் டைமுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டு நூற்றி அறுபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆனால் மட்டும் தான் பொசிஷன் மேக் பண்ணணும் ப்ரோ கிளடம் வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ணக்கூடாது லாங் டைமுக்கு அதானி கேஸை பொறுத்தவரை அதானி பவர் அதானி பவரை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் தான் டூ ஜிபி கைண்ட் ஆஃப் டூ ஜிபி பேட்டன் தான் இப்போ ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு அறுபத்தோருவா ஐம்பது பைசா அந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நேர்லி வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு அம் அறுபது ரூபாய்க்கு கீழே வந்துச்சுனா தான் இப்போ பிரச்சனை மறுபடியும் த்ரீ புலிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ மார்க்கெட்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு இன்ட்ரோடைய பொறுத்தவரை மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு ஓப்பனிங்லேருந்து ஒரு கன்சிடரேஷன் லிட்டில் டவுன் செக்ஷனுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் அறுபத்தோரு ரூபா எண்பத்தேழு பைசா ஸோ நேர்லி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் பை பண்ணுங்க அப்புறம் இல்லைனா பை பண்ண வேணாம் அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் அதே நேரத்தில் அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஐம்பது பைசா டார்கெட்டை வச்சு மட்டும் அந்த செக்ஷனில் ஹேண்டில் பண்ணுங்க ப்ரோ இன் பிட்வீன் செக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கன்சிடரேஷன் லெவல் தான் இன்றைக்கி ஃபார்ம் ஆகி வாய்ப்பு இருக்கும் அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா நாற்பது அறுபத்தி ரூபா நாற்பத்தஞ்சு பைசா இருந்து அறுபத்தி ரூபா பத்து பைசா ரிட்டன் வந்துட்டு அறுபத்தோ ரூபா தொண்ணூறு பைசாக்குள்ள ஒரு கன்சிடரேஷன் லெவல் தான் ஸோ இப்போ மன் மைனூட் கன்சிடரேஷன் லெவலில் இருக்கிற ஒரு காரணம் மார்க்கெட் இருபதுலேருந்து முப்பது பைசால அப் ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸில் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் ரெண்டு செக்ஷனுக்கு மேலே அப் ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸில் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப் அப் சைட்லேயோ இல்லை டவுன் சைட்லேயோ ஸோ ரெண்டு செக்ஷன் பிரேக் அவுட் செக்ஷன் தான் எஸ் பேங்க் டுடே எனி நியூஸ் ப்ரோ இப்போ வர நியூஸ் இல்லை ப்ரோ அதை தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எந்த ஒரு இம்பாக்ட் நியூஸஸுமே இல்லை இப்போதைக்கு ஸோ அதனால தான் சென்டிமெண்டெல்லாம் மார்க்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாற்பத்தி ஏழு முப்பத்தஞ்சு வரை இப்போ மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு க்ரீனில் இருந்தது இப்போ நாற்பத்தி ஏழு முப்பத்தஞ்சு வரை வந்துட்டு மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ நேர்லேயும் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ அந்த ஷேர்ஸை அப் அண்ட் டவுன் போர்ஷன்ஸ்லேயே இருக்குது நாற்பத்தி ஏழு இருபத்தஞ்சில் நாற்பத்தி ஏழு நேற்று அது நாற்பத்தி ஏழு இருபத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தி ஏழு சம்திங்கில் இருந்தது நாற்பத்தி ஏழு தொண்ணூறு வரை சேம் கண்டிஷனர் தான் இன்றைக்கும் மேனேஜ் பண்ணது ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஒரு பெரிய அப் ட்ரெண்ட் இல்லை பெரிய ஃபால் வந்து நடக்கும் ஸோ நாற்பத்தெட்டு ரூபா முப்பது இந்த கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன்லேருந்து பார்த்தோம்னா நாற்பத்தெட்டு ரூபா முப்பது பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணாலே ஒரு பொசிஷன் மேக் பண்ணலாம் ஆனால் வந்துட்டு சேஃப்டி பொசிஷன் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இன்ட்ராடே ஸோ அதை மேக் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்ராடே பொறுத்தவரை இந்த கன்சிடரேஷன் லெவல் நாளைக்கும் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் நடக்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பான முறையில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய அப்பார் டவுன் வந்து நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது மட்டும் பிராக் கேண்டில் பட்டன் வச்சு பார்க்கும்போது வந்துட்டு அப்படி தான் இருக்குது இம்பார்ட்டன் நியூஸஸ் எனி நியூஸஸ் எப்போ வரோ வந்துட்டு எந்த நியூஸஸுமே வரல ரூமர் கூட வரல அப்படிங்கிறது தான் எஸ் பேங்க் ப்ரைஸ் டவுன் ட்ரெண்டில் ஏதோ தானே இருக்குது பட் இன்றைக்கி ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ரீசன் என்ன ப்ரோ ப்ரோ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகவே இல்லை ப்ரோ நாற்பத்தாறு தொண்ணூறு வந்து சப்போர்ட் லெவலில் எம்பேட்டனோட சப்போர்ட் லெவலில் ஸோ அந்த சப்போர்ட் லெவல் வரும்போது கண்டிப்பாக அந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு ஒரு பைங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் அதே நேரத்தில் எட்டாயிரத்தி எண்ணூறு ஷேர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு பை பண்ணுறக்குரிய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்காது ஸோ ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு நார்மல் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதில் வந்துட்டு வர்றாங்க ஸோ ஜீரோ தான் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்ஜின்ஸ் அமௌண்ட் கம்மி அலைஸ் ப்ளூ பொறுத்தவரை கூட பிரச்சனை இல்லை இருபத்தி அஞ்சு எட்டாயிரத்தி எண்ணூறு ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறாயிரம் இருந்தால் கூட வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே நேரத்தில் சிங்கிள் மார்ஜின் அக்கௌண்ட் வேறு கொண்டு வந்துருக்கோம் அந்த மாதிரி இதில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஜீரோ தான் மற்ற மற்ற ப்ரோக்கரேஜஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ஷேர்ஸ் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே
யூனிவர்ஸ் கேட்டன்னு சொல்கிற பிரேக் பண்ணும்போது வந்துட்டு கன்சிடரேஷன் மூணு நாளைக்கு மேலே நடந்துச்சு ஸோ அந்த செக்ஷன் நேரில் தான் வந்துட்டு மறுபடியும் இப்போ எம்பேட்டன் த்ரீ மந்த்ஸோட எம்பேட்டன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ த்ரீ மந்த்தோட எம்பேட்டன் ஃபார்ம் ஆகிற இந்த நாற்பத்தாறு ரூபா தொண்ணூறு பைசாவை ரெண்டு வாட்டி பிரேக் அவுட் கண்டினியூஷனாக நிட்டன் வந்து கிட்ட வந்து அப் ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷனை வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்லி பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் கண்டிப்பாக வந்துட்டு பெரிய அளவில் டவுன் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இதனால் இந்த காரணத்தினால்தான் இப்போ இருக்கிற நியூஸ் எந்த நியூஸஸ்மே இம்பேக்ட் பண்ணலை இந்த நியூஸஸ்மே இப்போ வர வரலை அந்த பைங் ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆனதான் இப்போ மார்க்கெட் வந்து அப் ட்ரெண்டில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் ஹச்டிஎஃப்சி லைஃப் ஹோல்ட் அவர் செல் ஹச்டிஎஃப்சி லைஃப் உஷா எவ்வளோ ஹச்டிஎஃப்சி லைஃப் எத்தனை ஷேர்ஸ் வச்சுருக்கீங்க எவ்வளோ ஷேர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணலாமா செல் பண்ணலாமான்னு கேட்குறீங்க எவ்வளோ வாங்கியிருக்கீங்க வச்சுருக்கீங்க தெரிஞ்சா நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் அதை மட்டும் மட்டும் டைப் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஹச்டிஎஃப்சி லைஃபை பொறுத்தவரை இப்போ எவ்வளோ ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு அதை மட்டும் கொஞ்சம் அதை மட்டும் கொஞ்சம் டைப் பண்ணலாம் ஹரிவசந்த் குணா ஆக்சுவலி இன்னையோட செக்ஷனில் வந்துட்டு நாங்கள் நேற்று வீடியோஸ் போட்டிருந்த எல்லாமே வந்துட்டு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணி முடிஞ்சிச்சு குணா நேர்லேயும் வந்துட்டு நைட்டு ஈவினிங்கில் வந்துட்டு நைட்டில் நைட் செக்ஷனில் வந்துட்டு ஷேர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி இந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் பை பண்ணலாம் இந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் செல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த இதோட ரிப்போர்ட்டிங் எல்லாமே வந்துட்டு இன்றைக்கி அச்சீவ் பண்ணி முடிஞ்சிருச்சு நேர்லேயும் வந்துட்டு ஈவினிங் செக்ஷனில் வந்துட்டு பிரேக் அவுட் செக்ஷனை பேஸ் பண்ணியும் ஃபண்டமெண்டல் அந்த ஸ்டாக்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த செக்ஷனில் சேஃப்டியான செக்ஷன் எது அப்படிங்கிற அனலைஸ் பண்ணி வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே அதுலேயும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் கேன் பண்ணலாம் நேர்லேயே வந்துட்டு எல்லா இதையும் பொறுத்தவரை அப் சைடு இல்லை டவுன் சைடு மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க நான் நான் எப்படி கொடுப்பேன் அப்படின்னா மார்க்கெட்டோட பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட கன்சிடரேஷன் பிரேக் அவுட் செக்ஷன் ஃபண்டமெண்டலாக ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிற அனலைஸ் பண்ணி தான் ரெண்டு சைட்லேயுமே கொடுப்பேன் ஸோ அப் சைடில் போனாலும் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும் டவுன் சைடில் போனாலும் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும் ஸோ நேர்லேயே அந்த ரெண்டு செக்ஷனையுமே பிரேக் அவுட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து ப்ராசஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எந்த தான் கொண்டு தான் ரெண்டு நாளாக மூ ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணாமல் வந்துட்டு அதே நேரத்தில் மூலம் தான் தெலக்காமல் தான் ப்ராஃபிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ நேர்லி இன்றைக்கி நான் சொல் நான் கொடுத்துருந்த எல்லா செக்ஷனுமே வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நேர்லி நாளைக்கோட செக்ஷனில் தான் வந்துட்டு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த செக்ஷனில் நேர்லேயே ப்ரீவியஸில் வந்துட்டு ஒரு சில ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இண்டியா பில் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸு அப்புறம் வந்துட்டு ஐசிசி பேங்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சிஸ் பேங்க்கும் சொல்லியிருந்தேன் பயோகான் டிஎல்எஃப் அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐபிள் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு வீடியோஸ்க்கு முன்னாடி வந்துட்டு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ ஜி லிமிடெட் ஏற்கனவே டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் வீடியோக்கு முன்னாடி ஸோ அதையும் கொஞ்சம் ரிட்டன் வாட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை வச்சே வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஓகே இன்ட்ராடே ஸ்டாக்ஸை பொறுத்தவரை நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்த எல்லா ஸ்டாக்ஸுமே வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணிடுச்சு எஸ் பேங்க் தவிர எஸ் பேங்க் வந்துட்டு இப்போ கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸில் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்காப்புல ஸோ நேர்லி அப் அண்ட் டவுன் ரெண்டுமே இல்லாமல் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நேர்லி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுவும் இன்னைக்காவது வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷனில் ஸோ சேஃப்டியான லெவலாக தான் எங்களோட டார்கெட்டிங் ப்ரைஸ் இருக்கும் அப் சைடில் போகும் டவுன் சைடில் போகும் அப்படிங்கிறலாம் இருக்காது நேர்லேயே வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் ரொம்ப கேட்ச் பண்ணி தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் பிரேக் அவுட் செக்ஷன் எப்போ இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் பயம் மூவிங் ஆவரேஜ் பேஸ் பண்ணி அது எந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு செல்லிங் ப்ரெஷர் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த செக்ஷன் வந்துட்டு பயங் ப்ரெஷ் பயங் இண்டிகேஷன் கொடுத்துருப்போம் பயங் இண்டிகேஷன் இல்லாத ஸ்டாக்ஸ் பயங் இல்லா இண்டிகேஷன் இல்லாத ஒரு செக்ஷனில் எங்களோட டார்கெட் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா அப்படிலாம் இருக்குது இன்ட்ராடையை பொறுத்தவரை ஒன் ருபி அதிகபட்சமே ஒன் ருபிலேருந்து டூ ருபீஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பைசு டூ டூ ருபீஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ நேர்லேயே அந்த பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டே இன்ட்ராடையில் வந்துட்டு கெயின் பண்ணி வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறதா ஸோ எல்லா பொசிஷனல் ட்ரேடர்ஸை பொறுத்தவரையும் என்ட்ராடே பண்
ஹரிஜி பாசன் நேர்லி அதுக்கு அடுத்த செக்ஷன் இந்த ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மேலே மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினேழு இரநூத்தி இருபது வரை அப்டன் பொசிஷன்ஸ்லாம் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு நிஃப்டி ஸோ நேர்லி வந்துட்டு மார்க்கெட்டை வெயிட் பண்ண தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது ரிஸ்கி ரிஸ்கி போர்ஷனில் வேணால் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் ஸ்டாக்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் வீடியோஸ்க்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு சொல்லியிருக்கேன் கேட்ட இதுக்கெல்லாம் ஸோ அந்த இதை இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே டெல் மீ சம் இன்ட்ராடே ஸ்டாக்ஸ் ஓகே ப்ரோ ஹாய் ஹாய் ப்ரோ ஓகேங்க ஸ்மார்ட் ப்ரோ நானா ப்ரோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ ப்ரோ டாட்டா மோட்டார்ஸ் ட்ரெண்ட் மாறிடுச்சு ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் தாண்டிடுச்சு ப்ரோ ஓகே மார்க்கெட் வந்துட்டு அப் ட்ரெண்ட் பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு ப்ரோ நேரில் நூற்றி எண்பத்தாறுவா இப்போ ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா தாண்டும் போதே வந்துட்டு பைங் ஆப்ஷன் எடுத்துருக்கலாம் அப்படி பைங் ஆப்ஷன் எடுத்துருந்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தாறு பதினஞ்சு லைவ்லேயே வந்துட்டு நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா மேலே வந்துட்டு நான் பை பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த செக்ஷன்லேயே பை பண்ணியிருக்கலாம்ல மணிகண்டன் பை பண்ணிங்களா மணிகண்டன் ஒன் ரூபி கெயின் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த செக்ஷனில் ஸோ ட்ரெண்ட் வந்துட்டு இப்போ மாறி இருக்கு ஸோ இந்த கன்சிடேஷன் லெவலிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரேக் அவுட் செக்ஷன் கொடுத்துருக்கு ஸோ அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் ஸ்ட்ராங் புல்லிஷ் கண்டில் வந்துட்டும் த்ரீ புல்லிஷ் கண்டிலும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நூற்றி பதினாறு முப்பத்தஞ்சு நூற்றி எண்பத்தாறு ஐம்பது நூற்றி எண்பத்தாறு அறுபது ஸோ இமீடியட்டாகவே லைவில் ரெண்டு ரூபா ஒன் ஒரு நாலு ரூபா வர அப்ட்ரெண்ட் போர்ஷன் ஸோ ஸோ எங்களோட டார்கெட் வந்துட்டு டேவிட் செல்வம்னோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன் மணிகண்டன் பை பண்ணலை நான் தான் நாங்கள் இப்போ லைவில் உட்காந்துருக்கும் போது தான் அப்புறம் சொன்னேன் டாட்டா மண்டோஸில் நூற்றி எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தி நாலு ரூபா எண்பத்தஞ்சு பீஸாக மேலே பை போனாலே பை பா பைங் ஆப்ஷன் எடுங்க அப்படி தான் சொல்லியிருந்தேன் ஓகே நேரில் வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்துட்டு அப்ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஆனால் வந்துட்டு இமீடியட் அப்ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ் ஸோ மார்க்கெட் அந்த செக்ஷனை இது பண்ணி அவுட் டவுன் சைடு வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நூற்றி எண்பத்தாறு ரூபா எழுபத்தஞ்சு பீஸா வர அப்ட்ரெண்ட் போயிருக்கு ஓகே மணிகண்டன் நல்ல ஒரு வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா இதில் வந்துட்டு பைங் இண்டிகேஷன் இமீடியட்டாக போட்டுருக்க வேணாம் டாட்டா மோட்டார்ஸ் வந்துட்டு வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இன்னைக்கு பிரேக் அவுட் செக்ஷன் நடந்திருக்கு ஸோ மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் மூமெண்ட்டில் தான் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது நெக்ஸ்ட் செஷன்லேயும் ஆனால் மார்க்கெட்டோட முடிவு வந்துட்டு நேரில் நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா எண்பத்தி நாலு ரூபா இருபது பைசாக்குள்ளே முடியணும் அப்படின்னா தான் மறுபடியும் நாளையோட மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் போர்ஷன்ஸ்லாம் மூவ் ஆகும் அப்படி இல்லைனா மார்க்கெட் இந்த செக்ஷன்லேருந்தே நூற்றி எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தெட்டில் க்ளோஸ் ஆனச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ரிட்டன் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட் வந்துட்டு நாளை ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டு செக்ஷன் தான் இருக்கும் நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு உள்ள முடியணும் நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா இருபது பைசாக்குள்ளே வந்துட்டு மார்க்கெட் முடிஞ்சே ஆகணும் அப்படி முடியணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு நூற்றி எண்பத்தி எழு எட்டு ரூபா வர அப்ட்ரெண்ட் ஆகியாவது மார்க்கெட் முடியணும் இன் பிட்வீன் கேப்பில் வந்துட்டு மார்க்கெட் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாளைக்கு வந்துட்டு மார்க்கெட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸில் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஓகே லைவில் ஒரு அவருக்கு சொல்லி முடிக்கல மார்னிங் செஷனில் நூ ஒன்றாயிரூபா வரை கெயின் பண்ணியிருக்காப்ல பண்ணியிருந்தா ஒன்றாயிரூபா கெயின் ஓகே சேலை பை ப்ரோ டேவிட் செல்வம் வெயிட்டிங் ஓகே எஸ் பேங்க் வந்துட்டு நாற்பத்தி ஏழு பத்து டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுது ஸோ நியர்லி எஸ் பேங்க் வந்துட்டு ரெட் கார்னர் டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணி டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதான் ஸோ நியர்லி ரிட்டன் வந்துட்டு அந்த நாற்பத்தாறு ரூபா தொண்ணூறு பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷனில் போகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ஓகே ஹை குளோப் ஹாய் ப்ரோ குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ப்ரோ ஹவ் ஆர் யூ ஆ ஃபைன் ப்ரோ டேவிட் சொல்லும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் டாட்டா மோட்டார்ஸை பொறுத்தவரை நூற்றி எண்பத்தாறு நாற்பது மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ஐம்பது கிட்ட வந்து மறுபடியும் அப்ட்ரெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்லி ஃபண்டமெண்டலாக வந்துட்டு அப்ட்ரெண்ட் ஆகும் இமீடியட்டாக அப்ட்ரெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு கொஞ்சம் மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் வந்து தான் அப்ட்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ நேரில் நேரில் வந்துட்டு நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா அந்த செக்ஷனை பிரேக் அவுட் பண்ணும்போதே பையிங் ஆப்ஷன் எடுத்துருக்கலாம் ஓகே ப்ரோ எல்என்டி ஃபின
அந்த கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் இமீடியட் அப் ட்ரெண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு மேல மார்க்கெட் மூவ் ஆனா மட்டும் பை பண்ணுங்க இல்லைன்னா பை பண்ண வேணாம் ஆஹ் உஷா ஒன் டுவெண்ட்டில பை பண்ணதுக்கு வந்துட்டு மார்க்கெட்ல இமீடியட் த்ரீ புலிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ரிட்டன் வந்துட்டு புலிஷ் கேண்டிலுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் மோஷன் முடிச்சிருச்சு ஸோ அதனால வந்துட்டு மார்க்கெட்ல அந்த செக்ஷன்ல வந்துட்டு எப்பயுமே பை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதான் ஸோ இனிமேல் அப்படி பண்ணா ஏன் நேரில் நூத்தி பதினெட்டுல இருந்து நூத்தி பத்தொன்பதுக்குள்ள மார்க்கெட் கன்சிடரேஷன் ஆச்சுன்னா இப்ப எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் வந்துட்டு நூத்தி பதினேழு ரூபா ஐம்பது பைசா நூத்தி பதினேழு ரூபா முப்பது பைசா கீழே மார்க்கெட் வந்தா மட்டும் பொசிஷன் அவுட் அவுட் போய்க்கலாம் ஸ்டாப் லாஸ் அதை மெயின்டைன் பண்ணு இல்லைன்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ரிட்டன் நூத்தி இருபது ரூபாய் பிரேக் அவுட் பண்ணா மட்டும் தான் பையிங் ஆப்ஷன் எடுக்கணும் இப்போ இருக்க சூழ்நிலை பொறுத்த வரையும் ஸோ வந்துட்டு வெயிட் பண்ணலாம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க நூத்தி பதினேழு ரூபா ஐம்பது பைசா மட்டும் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுங்க ஓகே நேர்லி என்னோட லைவ் மானிங் செக்ஷனே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் ஏழை நல்ல ஒரு இது எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை மட்டும்தான் ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷன் மூவ்மெண்ட்ஸ் இப்போ தான் கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நாற்பத்தாறுவா எண்பத்தஞ்சு பைசாவா நாற்பத்தாறுவா தொண்ணூறு பைசா மார்க்கெட்டில் மூவ்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ எஸ் பேங்கும் நம்மளோட டார்கெட்டில் ரீச் பண்ணி நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட உங்களை இருந்து விட்டு போயிடுறேன் நேர்லி ஈவினிங் செஷன் ஆறுலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளே அதே நேரத்தில் மார்னிங் ஈவினிங் செஷன் மூணு மணிக்கு மேலே நிர்மலா சீதாராமன் அவரோட ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கு ஸோ அதையும் பார்த்து வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் ஸோ ஈவினிங் செஷன் ஆ சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ செவன் ஓ கிளாக்ல வந்துட்டு மறுபடியும் லைவ்ல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அலைஸ் போர்டில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண நினைச்சிங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் யூஆர்ல வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ஸோ அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்கை யூஸ் பண்ணி அலைஸ் போர்டில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் மார்ஜின் அக்கௌண்டா ப்ரோ ஃபார்ட்டி செவனை கட் பண்ணிடுச்சு ப்ரோ பட் ஆனால் நாற்பத்தாறுவா தொண்ணூறு பைசா கீழே நாற்பத்தாறுவா எழுபது பைசா இருந்தால் நாற்பத்தாறுவா தொண்ணூறு பைசா கீழே அந்த கன்சிடரேஷன் லெவலில் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணணும் அந்த கன்சிடரேஷன் லெவலில் பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் மார்க்கெட் இமீடியட்டாக ஒரு டவுன் செக்ஷன் போகும் இந்த நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு ரூபா கட் பண்ணுறதுலாம் வந்துட்டு பைங் அண்ட் செல்லிங் வந்துட்டு இண்டிமேஷன் பண்ணுறக்கூடிய கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் தான் மைனூட் கன்சிடரேஷன் மட்டும் தான் பிரே பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு நாற்பத்தி ஏழு ரூபா முப்பது பைசா மைனூட் கன்சிடரேஷன் நாற்பத்தி ஏழு ரூபா முப்பது பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணும்போதே மார்க்கெட் நாற்பத்தி ஏழு ரூபா வர வாய்ப்பு இருந்துச்சு நாற்பத்தாறு ரூபா எண்பது பைசா வர மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆகி இப்போ மறுபடியும் மருத்துவம் அப்படினா மார்க்கெட் நாற்பத்தி ஏழு ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்ல தான் வந்துட்டு மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நேரில் வந்து வெயிட் பண்ணலாம் நாற்பத்தி ஏழு ரூபா நாற்பத்தி ஆறு ரூபா எழுபது பைசா கீழே மார்க்கெட் வந்து டவுன் செக்ஷன் கொடுக்கணும் நாற்பத்தாறு ரூபா ஐம்பது பைசா அந்த செக்ஷன் டவுன் செக்ஷன் கொடுக்கும்போது தான் மார்க்கெட் இன்னைக்கு வந்து டவுன் செக்ஷன் போஷனே கன்ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸையும் கட் பண்ணி மார்க்கெட் வந்துட்டு கட் ஆஃப் த போஷன் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் போகும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்க அந்த செக்ஷன் வந்தால் மட்டும் ஷார்ட் ஆப்ஷன் எடுங்க இல்லைனா எடுக்க வேணாம் ஓகே நம்மளோட ரெக்கமெண்டேஷன் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பது பைசா இருந்து நாற்பத்தஞ்சு ரூபா நாற்பது பைசா இந்த செக்ஷன் வந்துட்டு மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பைசா இருந்து நாற்பத்தஞ்சு ரூபா நாற்பது பைசா இந்த செக்ஷன் கீழே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் ஒன் ருபி டார்கெட்டை வச்சிருந்து மார்க்கெட்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஓகே லைவ் வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நேரில் ஈவினிங் செஷனில் வந்துட்டு உங்களை வந்து மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் சிக்ஸ் தேர்ட்டிலேருந்து செவன் ஓ கிளாக்குள்ள ஸோ நேரில் எல்லாருமே நல்லா பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வாழ்த்துக்களோட உங்களிடமிருந்து விடைபெறு